Καλώ ήρθατε σε αυτό το βίντεο που θα σα δείξω. Είμαστε εδώ για την Βίδιο Χαβιέτσκε Πρόχεν, που είναι η Βίδιο Ιστ. Είναι ένα plugin για το WordPress, που είναι ένα plugin για το WordPress, που είναι ένα Shopify, ο Wix, ο BigCommerce. Es hilft mir die Übersetzung von dem Website. Wenn mein Deutsch nicht sehr gut ist, dann ich habe noch andere Videos auf Englisch, natürlich. Die sind besser. Aber ich mache, was ich konnte mit meinem Deutsch. So, jetzt sage ich euch, ich habe jetzt eine Beispiel-Website. Und zum Wiglot installieren, konnten wir zum Plugins gehen und dann zu einem Neues hinzufügen. Suchen wir für Wiglot. Wiglot hat einen kostenlosen Plan und konnten wir einfach 2000 Worte zu übersetzen. Aber natürlich, wenn wir machen die Ormugen, die App, dann konnten wir zahlen, um einen besseren Plan zu wählen. Installieren wir jetzt und einfach aktivieren. Und ich zeige euch, wie welches Plugins habe ich in WordPress. Ich habe jetzt hier Elementor. In Batu Elements es ist ein Plugin, das hilft mit den Templates oder die Vorlagen für WordPress. Es ist einfach zu benutzen. Es ist auch kostenlos und auch es hat die Pro-Version. Rangmas SEO ist ein SEO-Plugin. Ich denke, es ist besser als Joost. Es ist auch beides kostenlos und Pro-Version. Und natürlich sage ich euch die WooCommerce. Warum empfehle ich Wiglot für WooCommerce? Weil es ist sehr einfach zu benutzen und sehr schnell zu übersetzen. Es ist so wie ein Übersetzungsteam haben und wir konnten sehr, sehr schnell. Wir, ich, wir werden sehen das. Uh, wir brauchen einen API Key. Wir konnten dies nehmen von der Website. Wir konnten einfach kostenlos registrieren und einen Projektname geben. So, hier gebe ich Testname. Und wir konnten hier wählen, welche Plattformen. Ich habe jetzt gesagt, BigCommerce, auch Magento, PrestaShop, Salesforce, Shopify, Webflow und natürlich WordPress. Gehen wir weiter und kopieren wir die API Key. Und einfach hier geben die API Key. Hier in Original Sprachen. Wenn auch äh, natürlich haben wir äh, Deutsch als erste Sprache, aber hier in meiner Website habe ich auf Englisch. Und die Zielsprache konnten wir wählen: 1, 2, 3, 4, 5. Es ist wie die Plan wir haben. Und natürlich zeige ich euch Deutsch und speichern. Und es ist jetzt installiert. Wir müssen nichts mehr machen. Anfangen mit der Übersetzung. Uh, mit dem Wiglot in die Dashboard von WordPress. Es ist sehr wenig Optionen hier, aber zu was konnten wir hier machen? Ich empfehle die Dashboard direkt zum, zum Arbeiten. Hier in die WordPress Dashboard konnten wir die Language Switcher ändern. Und zum Beispiel haben hier die Dropdown oder 1 zu 1 mit die Fahnen oder ohne die Stil von die Fahne, die Name oder die Kurzname. Auch wenn wir einen CSS mochten wir ändern, konnten wir hier die, die CSS geben. Und auch wenn wir die Sprache in die Menü haben, konnten wir hier in die Menü oder als einen Widget. Das ist, wie konnten wir, wir konnten wir hier das ändern auch. Für die Exklusion von den URLs uh, haben wir hier, welches URL möchten wir nicht übersetzen oder welches die URL wird nicht so übersetzen. Auch mit die Auto Redirection hilft mit, zum Beispiel, wenn wir haben einen Besucher von Frankreich, dann die Website wird natürlich auch Französisch oder von Spanien, Mexiko, Spanisch und so. 
auch mit der Übersetzung von E-Mails, AMP oder die, die Suchen von die WordPress und dann konnten wir speichern. Und wenn wir gehen, gehen in die Dashboard, natürlich die Setup ist jetzt installiert, geben wir welche Industrie wir sind. Ich wähle Business Services und welches Website haben wir. Zum Blog, E-Commerce, Hotel, Media und so weiter. Und wähle ich in dieses Mal E-Commerce. Und jetzt, hier haben wir die Dashboard. Es ist sehr einfach. Hier konnten wir sehen die Plan, das die wir haben. Wir konnten ändern die Plan. Uh, zum Beispiel die Starter Plan. Es ist einfach zu beginnen. Aber haben wir nur eine Sprache und 10.000 Worte. Und als wir steigen weiter, konnten wir noch anderen Plan wählen. In diesem Video, ich habe hier die Advanced Plan, weil ich möchte euch, ich euch zeigen auch die URL-Übersetzung. Und das ist möglich nur mit dem Advanced Plan. Noch andere Empfehlung. Als Wiglot konnten wir nur, wir haben nur ein Limit zu übersetzen. Zum Beispiel in der Pro sind 200.000 Worte und 1 Million in der Advanced Plan. Als wir mehr Sprachen haben, es ist sehr einfach, so dieses Nummer erreichen. Und deswegen ich empfehle ich nicht die total Sprachen zu benutzen. Zum Beispiel hier haben wir 10 und empfehle ich es in dieses Mal zum Beispiel 3 oder maximal 5 und dieses Nummer von die 1000 nicht erreichen, weil wenn wir müssen noch anderen Plan wählen, dann natürlich die Kosten ist mehr. Aber ja, natürlich, das ist eine Empfehlung zu einem richtig Budget, Budget und eine gute Mal zu, zu benutzen, Wiglot. Hier haben wir auch die Sprache, dass wir konnten benutzen. In dieses Mal habe ich natürlich von Englisch zu Deutsch. Aber wenn wir haben mehr Sprache, sehen wir hier die anderen. Ich werde auch euch zeigen. Und zu die Übersetzung äh, anfangen. Es ist haben hier die Website. Ich gebe eine Update. Und konnten wir hier unten sehen die Language Switcher. Und zum Beispiel, ich habe hier jetzt die Texte. Ein paar Texte ist Dummy Text, aber haben hier die Englischsprache. Und es ist so einfach. Und dann klicken wir hier. Und jetzt ist es auf Deutsch. Wie ich gesagt, meine Deutsch ist nicht perfekt. Ihr seid die Experte auf Deutsch. So, ihr könnt jetzt sagen, okay. Die Übersetzung ist okay oder die Übersetzung ist sehr gut. Ich finde die Übersetzung von Wiglot vielleicht nicht total nativ, eine richtige 100% Sprache, eine richtige Übersetzung, aber es ist besser als andere Machine Translators oder Machine Übersetzer. Und das ist alles. Ich denke, ich habe mehr gesprochen, als ich habe die Arbeit für die Übersetzung, du musst nichts mehr machen, aber nur deine Website besuchen. Zum Beispiel haben hier die Blogs. Ich habe hier einen Blog für international SEO, die Tipps. Und es ist jetzt übersetzt, als ihr konnten jetzt sehen. Ich zeige euch noch einen anderen Blog. Und... Es ist jetzt übersetzt. Ich habe die deutsche Sprache Version und ich habe hier die Englisch Version. Ich gehe nochmal auf Deutsch. Ich gehe jetzt in die WooCommerce oder in die Produkte. Und das ist eine Empfehlung, die ich mache. Warum Wiglot? Zum Beispiel, ich habe hier 190 Produkte und eins zu eins übersetzen, das wird Zeit nehmen. Und mit Wiglot, ich habe hier jetzt zum Beispiel die Titel übersetzt, 
eine kleine Beschreibung. Hier habe ich die andere Be Beschreibung von den Produkten und die zusätzliche Information, die Größe, die Farbe, die sind jetzt übersetzt. Als ich gehe in anderen Produkt, habe ich hier nochmal die Größe, Farbe, es ist jetzt übersetzt und noch die Beschreibung. Wir haben hier jetzt die Content übersetzt. So, und das ist eine die größte Vorteile von Wiglot. Es ist sehr schnell, es ist sehr einfach. Und noch vor International SEO, ich möchte ich euch zeigen, ich gehe in die Code von den Produkten. Und zum Beispiel, diese ist die englische Version. Wir haben hier die, die Description und hier haben wir die Titel, die Titel. Und noch, ich möchte ich euch zeigen, die HRE Flang. Das ist benötigt. Und wir müssen dieses haben für eine richtige SEO planen. Weil in dieses Mal, ich sage die Crawlers von die Suchmaschinen. Ich habe diese Website auf Englisch. Hier ist die HRE Flang. Aber ich habe noch anderen auf Deutsch. Wir haben die deutsche Version und die deutsche Sprache. Und so wie sagen wir die Suchmaschinen, okay, ich habe hier meine englische Version. Bitte, meine deutsche Version ist nicht eine Doppel-Content, ist nicht dupliziert, sondern es ist eine Variante oder Alternate, so ist die Link, so wir haben hier. So bitte diese Zeit für die Deutschsprache und die anderen für die Englischsprache. So ich hoffe, ich habe richtig uh, gesagt oder ihr könnt mir jetzt ver gut verstand verstanden. Aber ja, das ist eine andere gute Sache von Wiglot. Andere Sache, das ich möchte ich euch sagen, ist die URL übersetzen. So wenn wir gehen in die Dashboard, hier in die Übersetzung. Haben wir hier die URLs Logs und zum Beispiel haben wir hier die normales URL, aber ich möchte hier zum Beispiel fünf Tipps dieses Titel haben in die, in die URL. So konnte wir hier haben fünf Tipps für international SEO für Unternehmen und es ist jetzt speichert, gespeichert. Und in die, hier in die Aktualisierung habe ich hier jetzt die deutsche Sprache auch in meinen URL. So, das ist noch andere Vorteile für die Advanced Plan. Und das ist sehr hilfreich, wenn euch möchten dieses auch haben auch in die anderen Sprachen. Hier, ich zeige euch die, die Plattformen. Ihr könnt jetzt hier auch in die kostenlos Planen zu sehen. Wir haben hier die, die ganzen Strings zu übersetzen, wenn wir möchten hier etwas zu ändern. In die Titel, in die Texte, das konnten wir hier suchen. Auch wenn wir möchten hier auch die Media Translate äh, übersetzen, oder in die Media Translation. Zum Beispiel haben wir hier die International SEO Tips. Konnten wir hier die URL kopieren, aber brauchen wir die Deutsch URL, dann konnten wir hier in die Media gehen. Dann gehen wir hier zu suchen die, die Bild in die andere Sprache und haben hier jetzt die URL, konnten wir hier auch die Alternate. Aber haben hier die URL kopieren und das wird helfen. So sehen wir. Und jetzt es ist auch die Bild übersetzt und so konnten wir auch die, die Visual zu übersetzen. Aber hier haben wir die Button zu dieses Machen.
can be here in the URLs, un indecent tile, wir konnten eins zu eins in für die Übersetzen, da wir möchten ändern, ist nur die Content, die in dieses URL und in dieser Seite es geht. Und auch wenn wir möchten etwas manuell ändern, dann konnten wir hier auch machen. Die Visual Editor, es hilft, wenn wir möchten etwas von die Frontend und zum Beispiel gehen wir hier und konnten wir etwas auch manuell übersetzen. Haben wir hier die, gleich die Stift und es hilft, wenn wir etwas direkt zu übersetzen. Die Glossary, es hilft, wenn wir zum Beispiel einen Namen oder einen Unternehmensname nicht übersetzen wollen, dann schreiben wir hier. Und eine professionelle Übersetzung, wenn wir haben vielleicht nicht ein großes Team, wir sind ein Solopreneur oder etwas, wir etwas möchten, uh, zum Hilfen mit einem Nativ übersetzen, eine richtige 100%, dann auch Wiglot hat diese Möglichkeit. Und ich habe jetzt gezeigt die URL-Slogs. Und wenn es Statistik noch den sehen, haben wir hier die Nummer von die Übersetzungs. Und die gehen wir in die Settings, wenn wir möchten die Projektnamen ändern, die Website URL oder die Projekt löschen, konnten wir hier das machen. Die Auto Switch, wir haben jetzt auch dieses gesehen in die WordPress gesehen. Auch wie die hier konnten wir die externen Links zu übersetzen. Die Language Switcher ändern. Auch zum Beispiel, wenn wir haben hier Deutsch als Fahne und wenn wir möchten Österreich, haben wir Austria oder die Schweiz. Natürlich für die deutschsprachigen Länder. Das ist auch möglich, auch mit der Englische. United States, Sta die Vereinigten Staaten und so. Das ist auch möglich. Die Exklusion auch für die URLs. Wenn wir möchten nochmal die API Key haben und die nochmal WordPress Settings. Wenn wir möchten einen Team Member auch haben, dann wir konnten eine Übersetzer Verantwortlichkeit geben. Und es ist sehr einfach zu benutzen. Ihr haben jetzt gesehen, wie schnell es ist zu übersetzen. Wenn wir möchten noch, und zum Beispiel, wenn wir möchten noch andere Sprache haben, wir konnten hier suchen. Spanisch. Und wenn wir möchten auch Französisch, haben wir hier jetzt die zwei Sprache. Gehen wir hier in die Website. Und haben wir jetzt die andere Sprache, wählen wir Spanisch. Jetzt übersetzt die Titel. Und auch die Beschreibung. Und auch wenn wir Französisch haben wir hier die Beschreibung, die Content von den Blogs und das ist sehr, sehr schnell, sehr einfach. Ihr könnt jetzt sehen, dass die Vorteile von Wiglot, ich empfehle sehr Wiglot, für, besonders für die WooCommerce, weil für die WooCommerce Websites oder E-Commerce in Shopify, uh, das Ziel ist zu, zu verkaufen, zu mehr Visitors haben, mehr Besucher und nicht sondern die 
die Arbeit für die Übersetzung, so deswegen empfehle ich sehr Wiglot. Gehen wir hier und konnten wir sehen, wie viele Worte habe zum Beispiel die spanische Sprache oder die Französisch. Und hier in die Dashboard konnten hier die total Worte zu haben. Und als die Seite ist besucht, dann nochmal es ist übersetzt. So, das war's Wiglot, Wiglot for WooCommerce. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte schreibt in die Kommentare. Ich hoffe, dass dieses Video hat ihr geholfen. Danke fürs Sehen.